Hello guys! Andito ako ngayon sa dentist. So, magpapalinis ako ng ipin, magpapapasta, magpapa bunot at magpapapustiso. So, dyan lang kayo guys at alamin natin kung magkano ang aking magagastos ngayong panahon ng pandemia sa pagpapadentis ngayong panahon ng pandemia so guys, dyan lang kayo para malaman nyo kung magkano ang aabutin ng aking gagawin sa pagpapabunod sa clinic ni doktora so keep on watching guys, kanina lang galing ako sa dentist so last, dapat last uh, January pa uh, plano ko na talaga magpunta sa dentist pero dahil nga sa uh, sitwasyon eh, hindi mo na ako nag, hindi talaga mo na ako nagpupunta kasi syempre alam nyo na nakakatakot din nakakatakot din pumunta sa kung saan saan at saka Uh, syempre hindi naman natin alam kung sino na ang kalaban talaga natin ngayong uh, COVID season diba? so minsan syempre yun bibig mo ang ano so hindi natin talaga alam kung kung ano ang uh, makakasalamuhan natin or basta ganun parang hindi mo na ako talaga nagpunta so hindi, hindi ko na siya na i-priority na pumunta sa dentist pero talagang bala ko talagang pumunta kasi gusto ko magpalinis at saka magpapasta so ang last punta ko ng dentist eh last 2018 so 2017 2017, 18, 19, so 4 years na ako hindi nakakapunta sa dentist so hindi, hindi ako na last na punta ko yung nagpalinis lang din ako ng ipin so So, bali 4 years na rin ako hindi nagpapalinis ng ipin. So, kaya nagpunta na nga ako dun sa dentist. Kasi meron nga din talaga akong ipapapastahan. Nararamdaman ko na kasi yung mga butas. Uh, may mga may mga butas-butas na ako nararamdaman. So, sabi ko nga, kailangan ko ng papastahan. Eh, kakagabi nga, kami na nga. So, nagaling nga ako dun kanina nakawaya na kapag decision na akong pumunta kasi may experience ako na kumain ako ng super sweet na cake tapos pagkakain ko nun sobrang sakit talaga ng ngipin ko and then uminom na ako ng gamot so uminom na ako ng gamot para mawala lang talaga yung sakit talaga kasi masakit na masakit eh nun ko lang yung naranasan hindi hindi ko na hindi ko na na-experience yun kasi wala naman alam ko wala naman akong wala namang sumasakit na ipin ko yun nga lang may mga butas pero hindi talaga siya sumasakit so yun nung isang araw nung maka nakaraang araw nga medyo sumakit siya so hindi ko na hindi ko na talaga kayang i-tolerate yung sakit niya so hindi naman ko nang gamot at saka yo anak pa tumawag na ako sa nag next ko yung dentist ko na sabi ko magpapa-schedule akong pumunta so Paano, paano, anong kailangan kong gawin para sa pagpunta doon. Yung dentist ko na yon ay matagal ko na siyang dentist. Siya na rin ang gumawa ng dentures ko. Nagbubulot sa akin. So, more than 10 years na na siya talaga ang dentist ko. So, nasa, nasanay na ako sa kanya kahit na may mga malalapit na dentista dito. Uh, sa kanya pa rin ako talaga nagpupunta. So, yun nga. Ah... Uh, Inischedule na pa-schedule ako sa kanya sana nung Sunday. Sabi ko magpapa-pasta ako ng dalawa tapos palinis lang ng ipin. Yun lang ang inaano ko kasi alam ko marami pa akong papastahan. Pero sabi ko dalawa lang muna kasi alam ko medyo mabigat na ang budget natin papuntang pagpapa uh, ang budget natin pag napunta tayo sa dentista, di ba? Alam naman natin na, alam naman natin ngayon 'yan. May sinasabi pa nga sila na kailangan mo pa daw bumili ng PPE tapos hindi mo naman iuuwi yung PPE. Pinagbayad ka lang. Tapos yung PPE hindi mo naman iuuwi siguro ipapagamit pa rin sa iba. So kumita lang si dentist, 'di ba? Hindi na lang sabihin na ganito nag-increase na kami. Ganun na lang sana, wag nang maate-apit. May wag na yung may pa-PPE, PPE pa, 'di ba? So yun. Um 
So, yun nga, nagpa-schedule ako last Sunday, dapat kahapon yun. Nagpa-schedule ako na pupunta ako sa kanya ng alauna. So, dapat meron. So, 2 o'clock ang sabi ko na schedule ko, pero sabi niya meron daw siyang Zoom meeting. So, uh, in-advise niya ako na pumunta na lang ako ng maaga sa so, mga 1 o'clock. So, pwede na ako pumunta. So, yun, okay naman ako. So, sabi ko nga, daily na ano namin yung schedule namin na 1 o'clock ng Sunday. Pero, last nung gabi na nga, magha, magdamag halos na nag-uulan, na lakas ng hangin, tapos nakikita ko sa mga news na baha na. So, minessage ko kahit ng maaga si do, si, do, si, do, si doktora. Minessage ko siya na sabi ko, ikakancel ko na lang yung aking appointment. So, i-reschedule ko na lang the following day. So, yun nga, nagpa-schedule ako sa kanya ng ngayon, kaninang, kaninang hapon. So, nagpunta ako ng 1 o'clock kanina, pero dahil nga uh, hindi na pwedeng pumasok, isang, be, uh, isang tao lang sa loob ang pwedeng pumasok. So, meron pa siyang pasyente dun sa loob yung dumating ako. Kahit uh, appointment ko na, time na ng appointment ko, syempre, hindi pa naman niya pwedeng i-stop yun dahil Ah, uh, expected lang daw niya kasi ay isang uh, iisa lang yata ang papastahan, nagpalitis daw yata siya ng ipin. So ang alam ang alam ng ng nagpa ng uh, ng nung kanyang kliyente ay isang isang pasta lang pero habang habang yun nga ginagawa na niya siguro yung ipin ng pasyente, dumadami na yung nakikita niyang papastahan. So kaya yun, medyo nagtagal siya siguro naghintay ako sa labas ng more than 1 hour or kulang kul oh more than 1 hour din kasi nakapasok ako 2, 2 o'clock na so 1 o'clock nandun pa rin ako oo oh, ma'am more than more than uh, past 2 na ako nakapasok so yun nga guys um, tapos ano syempre gutom na gutom na si doktor kumain na, kumain na muna siya so nung ako yung pumasok na doon syempre hindi ko alam kung magkano din ang, uh, ang magagastos ko um Tinanong ko naman siya, ang sabi niya ang pasta ay nagkakahalaga ng 750. So, depende yon sa laki na ipapasta sa ngipin mo. So, bago ka pala pumasok doon sa kanyang clinic. Yung clinic niya kasi hindi naman siya masyadong malaki. Hindi siya malaki, maliit lang yung clinic niya. At saka hindi siya yung clinic na magandang maganda talaga. So, yung mga maaarte, malamang hindi niya magugustuhan doon. Pero ako talaga, hindi naman yung clinic ang naano ko doon. Malinis naman yung clinic niya, okay din naman. Pero, yun nga, ang, yung trabaho niya kasi ang nagustuhan ko. Kaya, kahit na hindi ganun kaano yung clinic niya, doon pa rin talaga ako nagpapa, uh, nagpapa-dentist. So, yun, uh, so, ba bago, ka, bago, ko, bago ka pumasok sa loob, Uh, iya ano niya, siyempre lilinisan niya, pagkagaling na, pagkatapos, wala na kasi, wala siya kasing PPE, hindi siya nag-aano ng PPE. So, inaano, pagkaalis ng kliyente niya, yung last na kliyente niya, uh, sinasanitize niya yung upuan ng, yung upuan, siguro yung mga ginagamit niya, so sinasanitize niya muna yun, bago papapasokin ulit yung panigbagong pasyente. So, ako nga, bago ko pumasok, yun, kinuha na niya ako ng temperature ko, tapos nag nag pila up uli ako ng, uh, para sa COVID-19 na ano, na yung laging pinipila pa natin na hindi ka nakakontakt sa COVID, yung mga ganyan, 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 ganyan. So, yun. Tsaka, uh, tsaka ako pumasok, tsaka niya ako pinapasok nung okay na, nung pwede na akong pumasok sa loob. So, yun. Tinanong ko nga ako magkano ang papasta kasi sabi ko magpapapasta lang muna ako, tsaka magpapalinis. So, hindi ko ini- Uh, ang sabi niya kasi sa akin sa so pagdating dun sa loob pagdating na nang inano na niya yung ano ko so akala ko dalawa akala ko dalawa lang muna ang papapastahan ko yun lang medyo mas malaki yung yung, yung talagang kailangan kailangan na talagang pastahan so akala ko yun yun, na, yun lang muna tapos babalik na lang ako para hindi ako mabigla kasi syempre hindi ko nga alam kung magkano ang presyo yun So, yun. Pero nung, nung inano na niya, nilinis na yung ngipin ko, ayun, yung isa ko palang ngipin na papapastahan ko sana, yun ang priority ko na papastahan. Hindi na pala, sad to say, hindi na pala pwedeng i-revive. Kasi, nangingilo na siya. At saka, habang, 
ano may butas na pala sa loob na na ano na susundot na niya yung gilagid ko so sabi niya sira na daw yon at hindi na pwedeng i-revive yung teeth so kailangan yung food so kailangan ko na siya ang tanggalin so yun talaga kailangan ng bunutin daw masakit man sa kalooban ko siya pinasa harap pa yun so dahil yun nga din dahil sumasakit sumasakit talaga masakit na talaga siya hindi ko, hindi talaga, iba, iba talaga yung sakit niya. So, yun, uh, sabi ko, sige, bunuti na lang, bunuti na lang din. Tapos, eh, ang masama. So, ang magiging effect nun, tatanggalan ako ng ngipin, ng isa pang ngipin. So, yung pustiso ko, ma mabubungi. So, nakapustiso na, I mean, nakapustiso na rin kasi ako sa taas. Eh, kung mabubungi yun, so, kailangan ko na namang, ah, uh, may, so, may nakaawang pa rin siya. So, kailangan kong paguhin daw yung aking pustiso. So, yun. Nagpapapustiso pa rin ako. Uh, tapos, kailangan daw baba at saka taas na. Kasi nga, yung baba ko din, uh, dahil nga meron na rin naman akong mga awang-awang, syempre, matanda na. Unti-unti nang nawawala. <laughs> nawawala mga ngipin. So, yun. Kailangan na rin daw akong pustiso. Kasi noon pa naman ako sinabihan na magpapustiso na rin sa baba. So, ayoko sana. Pwede, pwede naman yata hindi. Pero, nararamdaman ko nga. Kasi nga, pagka may awang-awang ka na ngipin, so, yun, medyo uh, nagkakaroon, na, nagkakaroon ng awang-awang yung ngipin mo pagka walang naka. Pag may mga baka-bakante, so, umaawang-awang na talaga yung ngipin. So, yun, nag-decide na nga rin ako talaga na, uh, o oh, sige ka ako, Dok, i-ano na natin, uh, dalawang postiso na, So, pustisohan dalawa na. So, sabi ko sa yung pustiso ko. Gusto ko pa naman ka kay pustiso ko. Kasi hindi, hindi mo pansin na nakapustiso ako. And then, sabi nga, di yun na nga. Na, yun na, napagkasundoan namin na uh, ipupustisohan na. Uh, so, yun. Ipinasta lang niya yung dalawang. Yung tatlo. Tatlo yung, tatlo yung pinastahan niya. Na malalaki na rin talaga yung sira daw. Pero pwede pa naman talagang pastahan. So, yung isa lang talaga yung hindi na talaga pwede. At uh, sira na daw. Tapos kung ano daw, sasakit at sasakit lang din daw yun. So, bakit kailangan namin pastahin? So, kailangan na talaga siyang bunutin. Yun na talaga ang bebe. So, kaya, i-root canal. So, syempre naman expensive ba pag pa-root canal? Mas expensive yun. Kung, mas expensive yun. Sabi niya kasi, nasa 5,000 daw. Depende pa daw yun sa ugat ng, sa ugat ng ngipin yun ang sabi niya sa akin. So, yun, sabi ko, ayoko na ako magparot ka na. So, okay na ako na bunutin na lang. So, yun, sabi ko, bubunutin na nga lang namin. Medyo, ang tagal, ang tagal-tagal, ang sakit-sakit, alam niyo yun, yung pag, syempre, pag linilis ng ipin mo, na ang tagal ako hindi nalilisan. So, napakasakit talaga. Tapos, yung pagpapasta, ang tagal din. So, siguro, inapot ako ng dalawang oras sa loob ng clinic ni doktora. Tapos, so okay na, napastahan na rin sa ngipin ko, napastahan na yung ngipin ko. Uh, and then, um, yun na, bubunutan na dapat ako ng ngipin, at saka isusukatan na ako. Tapos yung postiso, ay kukuhanin ko na lang after daw ng ilang days. Kaso, kaso ka mo, syempre may pinapirmahan siya sa akin kung may allergy. Yun na yung natural na ano pag uh, lalagyan ko kasi ng anesthesia eh. So, pag, pag bubunod. So, yun. Nung nag-fill up na ako, meron siyang tinanong doon kung may iniinom akong gamot. So, yun. Meron nga ako sa kung iniinom na gamot na ibinigay din kasi sa akin yung, yung OB ko na para sa progesterone. So, para magkaroon ako ng, uh, ng para mag, mag-mens ako, kailangan ko mag, mag-mens uli para ma, ma-tap, ma, ano yun, ma, matapon yung dugo, yung, ma, ano yung dugo na sa aking matres. So, yun, para sa, sa OB. So, tinanong ko sa kanya kung okay lang ba yun. Sabi ko, hindi naman kasi yun, uh, yung ano na, yung ginaga, yung bawal, yung aspirin. Kasi bawal talaga yung aspirin. Pag umiinom ka ng pag umiinom ka ng, ng aspirin, hindi ka talaga pwedeng uh, bunutan. Kasi yung alaga ko dati nun, uh, bago siya binunutan, hindi, niya, hindi ko pinainom ng aspirin. Advice sa akin ng doktor niya na 
before kong painumin ng aspirin. Kasi yung mga matanda, nag-aspirin na talaga sila. So yun, hindi ko pinainin ng aspirin. So alam ko na uh, pag nag-aspirin ka, hindi ka pwedeng bunutan kasi magdudugo talaga siya. Eh, yun sa akin naman, di tinanong ko. Tapos tinanong din na doktora, may pinagtanungan siya kung ano yung gamot na yun, binigay ko yung gamot, tapos uh, tinanong kung pwede akong bunutan. So yun, hindi nga daw ako pwedeng bunutan. Kaya hindi natuloy ang aking pagpapabunot. So yun lang muna, babat kailangan ko muna balikan kasi last day naman na ng uh, gamot yung ininom ko. Kaya pwede na rin naman akong bumalik, siguro after few days lang babalik na lang uli ako para bunutan uli ako, bunutan, tanggalin uli yung ngipin. Kasi talaga namang kanina, pagkatapos ko, pagkatapos kong magpa, uh, magpa pasta, so kumain ako kasi hindi pa rin ako masyado kumain. Nung umalis ako ng bahay, sumubo lang din ako para lang hindi ako magutom sa labas kasi uh, ano eh, alanganin alauna. So, hindi pa ako kumain ng madami ah. Kunti lang ang kinain ko. So, yun. Medyo pagkatapos ko, nagutom ako. Ayun ako, nakain ako. Gusto ko sinayang ko ang Jollibee. Hindi ko nakain ng mga ayos. Hindi ko naubos. Kasi, uh, biglang sumakit na naman yung ngipin ko. Siguro napasukan ako ng kanin. At saka ang hirap imuya. Dahil nga, bawat, bawat muya, wala na akong panguya eh. So, dun yung panguya ko, halos dun na pupunta yung iba, na dun na pupunta, sumisiksik yung, yung kanin sa buta. So, talagang napakasakit. So, sabi ko, kailangan, kailangan na talaga itong bumutin. So, yun, uh, tapos nung gabi din, sumakit na siya. So, talagang kailangan na, kailangan na akong bumalik para pagbunod ko na talaga itong aking ipin ko. So, yun guys, uh, yun ang aking experience sa pagpapa, uh, pagpapadentist ko. So, yun. Tan kung matatangin natin kung ngayon, sasabihin ko naman sa inyo kung magkano ang nagastos ko, di ba? So, yun guys. Uh, ilaan nyo kung magkano ang nagastos ko sa pagpapa uh, sa pagbisit ko ng aking, do na aking dentist ngayong araw lang na to. So, uh, kung ma- uh, So, ganito yun. So, sinabi ko nga na 3 pass pa yung ginawa niya sa akin. And then, linis. So, kani, ang, ang, ang sabi niya sa akin, wala naman akong binayaran na PPE. Hindi naman siya nag-required sa akin na magbayad ako ng PPE kasi hindi naman ako gumamit ng PPE. Siya ang naka-PPE pero ako hindi. And then, ang sabi niya sa akin, nung tinanong ko siya kung magkano ang per pasta So, 7.50 daw ang pasta. Depende daw yun sa laki. So, siguro pag simpleng papastahan lang, yun ang 7.50. Pero pag uh, excuse me, pag uh, malalaki na daw, pag malalaki na daw ang butas, katulad nung sa akin, may butas kung saan saan eh, hindi hindi, hindi, hiwa-hiwalay pa yung butas. So, medyo nahirapan din talaga siya. So, yun, uh, 7.50 ang, ang nangyari dun sa tatlo. Nakita ko na, ano niya sa akin ay, isang 7.50, isang 1,000, isang 1,500, tsaka yung linis yata na no, 1,000. 1,000 din yung linis, kasi nga matagal na akong hindi naglinis, nalinis, so, medyo nahirapan din siyang tanggalin yung mga tartar ko. So, yun, so, umabot ako ng binayaran ko na 4,200 sa tatlong pasta at saka isang linis. So, yun. 4,200 nga nga si Inday. Naubos ang pinagbila ng kabayong payat. So, yun. Hindi pa ako tapos. Mas kinakailangan ko pang bumalik para sa uh, pagpapabunot at saka pagpapapustiso na naman. So, sayang yung pustiso ko. So, papaguhin ko na talaga siya. Dahil pagka hindi ko yung binago, so may awang pa rin. Eh, hindi ko pala alam. Itatanong ko pa uli sa kanya kung pwede yung pusiso ko na natas lalagyan na lang siguro ng panibagong ngipin. Ewan ko rin. Ewan ko lang din kung pwede. Pero kung ano naman, siguro magpapasukat na lang din ako kasi medyo ano na rin daw. Maluwag na. Pero hindi pa naman masyado. Pero syempre, sa sobrang tagal na, kasi 10 years, 10 years na rin kung postiso ko. So, kailangan, uh, 
sukatan na nga lang daw ako. So, magkano din yon Siguro gagastos pa rin ako ng, sabi niya kasi ang kustis ako sa taas ay uh, nasa 4,000. 4,000 I think. Tapos sa baba ay uh, 2,500. So, parang 6,500. Lumalabas na 6,500 yung kustis ko wala pa yung bunot doon. Hindi ko alam kung 500 yung bunot. Parang 500 yata yung bunot. So, 7,000 pa magagastos ko na naman. So, pagpapadentis ko lang ay nagkakahalaga na ng 4, uh, 4, 5, uh, 4, 2 plus 7,000. So, more than 10K na naman yun, no? So, mahirap ilabas sa mga taong walang trabaho. Ah, uh, eh, pero kung kailangan, kailangan mo naman siyang gawin, so, why not, di ba? Kasi kailangan nga natin, kaysa naman, katulad ako, kaysa naman laging sumasakit yung ipin ko, kasi lalo na ngayon, ngayong naranasan ko, talaga naman sobra-sobrang sakit, hindi talaga ako makakain. For sure, papayat ako nito, mga ilang araw, na hindi ako kakain, papayat ako. So, yun guys, um, sa pa sa panahon ng pandemya talaga namang napakahirap na po mag sa dentist kasi syempre nag uh, ano rin sila nag-iingat din sila tapos napakahirap sa kanila din napakahirap kasi may mga inilalagay lagay pa sila na kung ano-ano na talaga hindi sila komportable sa pag sa pag ano sa atin sa pag treat sa atin ng kasi may mga, ewan ko kung ano pa inilagay niya, kung forma pa doon, meron na siyang face mask, may face shield siya. Eh, ang hirap tumingin, di ba? Lalo na nakasalamin ka pa. Tapos may face shield, may face shield pa siya. Tapos, uh, pera pa doon, meron pa siyang isang ganon na nakaharang sa inyong dalawa. So, parang napakahirap, napakahirap din para sa kanya yung yung ganon kasi hindi hindi ka talaga diretso eh iba pa yung sasalamin di ba napakaano na yung pag nakasalamin ka lang nakasalamin ka nakasalamin ka medyo may ano hindi hindi normal di ba pero lalo na kung lalagyan mo pa ng face shield sa atin nga lang pag may kaharap lang tayo para ang hirap pag pag-usap na naka face shield ka pero sila nga meron ganon may face shield na tapos meron pang nakaharang na uh, para para hindi tumatalsik sa kanila yung yung nasa bibig natin kasi baka mamaya nga may COVID tayo so pag-iingat na lang din nila para sa kanilang sarili tsaka para din sa atin siguro yun so yun guys um, sasabi ko talaga na sobrang mahal, very expensive na ang pagpapadentist sa panahon ngayon very expensive na talaga so kailangan talaga pag pumasok, pag pumunta ka sa dentist meron kang extra money kasi minsan hindi mo naman alam kung magkano talaga ang kalalabasan ng pagpapadentist mo. Kung alam mong bunot lang, alam mo kung magkano lang. Pero kung papapasta ka yun, hindi mo kabisado kung magkano ang aabuti ng pagpapasta. So, yun guys. Pero kung ano naman, talagang kailangan-kailangan natin. Lalo na kung halimbawa, katulad ito yung sa akin kasi naipag, naipagpalipan ko pa. Siguro kung mas maana pa aga ako, na-save ko pa yung ipin ko, napapastahan pa yon Pero dahil na uh, binali, wala ako siya. Kasi noon naman talaga hindi sumasakit. Alam ko kasi talaga magpapastahan lang. Pero dahil na binali, wala ako. Maraming panahon akong sinayang. So yun, uh, ano na talaga siya. Hindi na siya pwedeng i-revive. So kailangan ng bunutin and yun, uh, panibagong gastos na naman, so, imbis na nagtitipid tayo, ba diba? nagtitipid tayo kasi, tsaka na lang hindi pa ngayon, tsaka na lang pagka, okay, pagka ano na lang, pagka kailangan kailangan na lang, so yun tsaka, ano natin, tsaka na lang, bukas na lang tsaka na lang, yung manya na habit natin, mas napapasama tayo, imbis na imbis na nakasave sana tayo, dahil katulad ako nakasave sana ako dahil pasta na lang sana ang iaan ko dito eh kaso, magpapanibagong ipin na naman ako. So, yun, parang, iba, parang ang hirap. Parang napaka, napaka, ano, napaka, ang sakit sa bulsa, sa totoo lang, sakit sa bulsa na, uh, ang laki-laki din pera yung, yung nagagamit mo talaga para lang maayos yung talaga ipin mo. Pero, kailangan yun, kailangan talaga natin na paayos yung ipin tsaka kung ano yung kailangan na talaga natin gawin para sa sarili natin, huwag na natin ipagpagupas pa. 
uh, para din naman sa atin yun. Kung baga, yun ay sinasabi natin investment natin para sa sarili. Pero sa totoo lang, mahirap magpalinis, mahirap magpapasta. Yung ilang oras ako nakanganga na lang doon, ang sakit-sakit. Ang sakit talaga. Ang sakit talaga na magpalinis ka, makakamilo, at saka magpapasta ka rin na nakanganga ka lang doon ng matagal. Tapos yun nga, hindi pa rin tapos dahil pagdating ko pa rito sa bahay, hindi ako nakakain dahil pinasukan na naman ng, ng kanin yung aking big, yung aking ibin. So, wow, ang sakit-sakit talaga. E pag masakit pa naman ang ating ibin, talaga naman buong katawan mo, napakasakit, napakasakit. So, yun lang guys. Sana ay naka, napulutan, nakapulot kayo ng uh, panibagong information dito sa aking uh, in-upload na video ngayon. So, uh, yung dentist ko pala ay, uh, ang location niya ay sa may bayan, Mabaligtas Bayan. So, pag uh, pumunta kayo doon, uh, don't expect na maganda yung kanyang clinic kasi hindi, hindi talaga siya maganda or hindi naman siya okay. So, papakita ko din naman sa, kanya, sa inyo yung clinic niya. And then, yun, pero masasabi ko na okay naman siya. Hindi ka mahihiya sa kanya na makapag-usap na magtanong uh, may, may kailangan kang malaman so pag yun kasi ang ano dun eh diba parang uh, iya ano mo siya na parang at home ka rin sa kanya habang habang ginagawa niya sa'yo yung bagay na masakit parang at home ka yung hindi ka mahihiyang magtanong hindi ka mahihiyang kausapin siya hindi ka tulad ng iba na parang alangan ka diba kasi diba yung ibang mga dentist parang uh, yun sa gagawin lang sa'yo yung kailangan nilang gawin yun, so hanggang dito na lang guys so, hope, I hope na nakatulong ako sa inyo sa mga gustong ang paalala ko lang talaga ay kung gusto na ninyo mag, kung meron kayong uh, kailangan na talagang ipa, ipakonsult sa dentista ay pumunta na tayo huwag na natin ipagwalang bahala uh, huwag na natin ipagpaliban pa kasi mas more nalalala ang problema pag uh, nagmanya na habit pa tayo So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo. Walang sawang pakikinig or panunood sa aking mga video na ina-upload. So, sana lang ay nakakatulong ako, nakakapagbigay ako sa inyo ng informasyon sa aking mga na-experience na mga bago sa buhay ko ngayon. So, thank you for watching guys and please subscribe to my YouTube channel. And see you again, guys. Bye.